হাই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা কেমন আছো নিশ্চয় অনেক অনেক ভালো আছো আমি আইসিডি নাহিদ আমার ইউটিউব চ্যানেল টেক আনলক আইসিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমি আবারও হাজির হয়েছি তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির পঞ্চম অধ্যায়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস সেটা হলো যে ডাটা টাইপ সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আজকের এই ভিডিওতে আমরা ডাটা টাইপ ভেরিয়েবল এই দুইটা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব আমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের অর্থাৎ যারা প্রোগ্রামিং আমরা শিখব তাদের জন্য শুধুমাত্র এই চেচ্ছি না যারা প্রোগ্রামিং আমরা শিখতে চাই তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল যে আমরা প্রোগ্রামিংয়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে করব বেসিক্যালি সি প্রোগ্রাম দ্বারা যে বিষয়গুলো সমাধান করা হয় যেমন এইচ এইচ সির সিলেবাসে যে প্রোগ্রামগুলো আছে সেগুলো দেখা যায় যে একটা ক্যালকুলেটার জাতীয় প্রোগ্রাম অর্থাৎ এই প্রোগ্রামগুলো একটা ক্যালকুলেটারে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আমরা ক্যালকুলেটার যে ব্যবহার করি ক্যালকুলেটার যে কাজ করে যোগ করে বিয়োগ করে গুণ করে ভাগ করে এই সমস্ত কাজগুলো করার জন্য যে এই প্রোগ্রামগুলো কিন্তু এই ক্যালকুলেটার ভিতরে সংযোগ করে দেওয়া আছে তো কথা হলো যে আসলে আমরা এই ডাটা টাইপটা জানি না জানি ঠিকই কিন্তু এর ব্যবহার আমরা জানি না তো আজকে এই বিষয় সম্পর্কে ডাটা টাইপ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব তো আলোচনায় যাওয়ার আগে ভিওয়ার আপনাদের কাছে আমার গুরুত্বপূর্ণ একটা রিকোয়েস্ট সেটা হলো যে যে নিজে আমার চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইবার করবেন এবং অন্যকে করতে সাহায্য করবেন বা বলবেন যেন আমার এই শিক্ষাটা আমি সবার মাঝে বিলিয়ে দিতে পারি আর এটা শুধু আমি বিলিয়ে দিতে পারবো না যদি তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইবার না করে আমাকে সাহায্য করো সম্মানিত ভিওয়ার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হল ডাটা টাইপ বা ডাটার ধরন তো ডাটা বলতে আমরা আসলে কি বুঝি ডাটা বলতে আমরা বুঝি যে জিনিসগুলোকে নিয়ে আমরা প্রোগ্রাম করব বা যাকে কেন্দ্র করে যাদেরকে কেন্দ্র করে আমরা প্রোগ্রামগুলো করব সেইগুলোই হলো ডাটা আর টাইপ বলতে আমরা ধরন বুঝি অর্থাৎ কোন ধরনের ডাটা নিয়ে আমরা প্রোগ্রামগুলো করব সেই বিষয়গুলোকেই বলা হয়ে যাচ্ছে ডাটা টাইপ বা ডাটার ধরন তো সি প্রোগ্রামিংয়ে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু বা ভিউয়ার সি প্রোগ্রামিংয়ে বা সি প্রোগ্রামে বা অ্যালগোরিদমে বা ফ্লো চার্টে তিন প্রকার ডাটা ব্যবহার করা হয় যা আমরা জানি কিন্তু ব্যবহার করতে পারি না তো এখন সেই প্রকার ভেদগুলো আমরা একটু দেখব হ্যাঁ ডাটার প্রকার ভেদ সংক্ষিপ্ত নাম আই এন টি ইন্ট দুই নাম্বার হলো ফ্লোট এফ এল ও এ টি ফ্লোট এবং তিন নাম্বার সংক্ষিপ্ত নাম হলো সি এইচ এ আর এদের পূর্ণ নামটা কি পূর্ণ সংখ্যা আমরা জানি আমাদের সংখ্যা পদ্ধতিতে দুই ধরনের সংখ্যা আছে যার একটাকে বলি হচ্ছে আমরা পূর্ণ সংখ্যা এই পূর্ণ সংখ্যার ইংরেজি নাম হচ্ছে ইনটিজার আর এই ইনটিজারের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে আই এন টি দুই নাম্বার হলো ভগ্নাংশ সংখ্যা যার ইংরেজি নাম হচ্ছে ফ্লোট এবং যাকে সংক্ষেপে ব্যবহার করা হচ্ছে এফ এল ও এ টি ফ্লোট এবং আরেক ধরনের ডাটা আমরা ব্যবহার করি যাকে আমরা অক্ষর অক্ষর বলতে আমরা কি বুঝি যেমন এ বি ইত্যাদি এইগুলো যদি আমরা বাংলা দিখে আসি যেমন ক খ গ এইগুলোকে অক্ষর বা লেটার বলা হয় যার ইংরেজি নাম হচ্ছে ক্যারেক্টার তো বেসিক্যালি প্রোগ্রাম করার জন্য অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্টি প্রোগ্রাম করার জন্য যে লেটারগুলো বেশি ব্যবহার হয় সেটা হলো যেটাকে সাজেস্ট করা হয় সেটা হলো ইংরেজি বর্ণের এ থেকে জেড পর্যন্ত সম্মানিত বিয়ের আমি উদাহরণ হিসেবে এখানে দিয়ে রাখছি পূর্ণ সংখ্যা বা ইন্টিজার যেমন একশো দশ একটা সংখ্যা একশো বিশ একটা সংখ্যা তিরিশ একটা সংখ্যা 
तो एखे एक सौ दस एक दुईटा तीनटा डिजिट नहीं तीनटा अंक नहीं एक संख्या एकश बीस एखे तीनटा डिजिट नहीं एक संख्या त्रिस दुईटा डिजिट नहीं एक संख्या तो संख्यागुलो एक डिजिटर होते दुई डिजिटर होते तीन डिजिटर होते जैक यार भरे जदि को दशमिक ना थे से पूर्ण संख्या अच्छा आप संक्षेपे मे रखब पूर्ण संख्या इंगरेजी नाम हो इंटीजार और संक्षिप्त रूप हे इंट भग्नांश हमें देख देखो जो ये एक शब्द लिखी एक सौ दस दशमिक दस अर्थात एखे भग्नांश संख्या आसे तरपे आए का संख्या लिखी बीस दशमिक पंचाश तो यो के बला भग्नांश तो ये एक डाटार टाइप एट एक डाटार टाइप और एक धरण डाटार टाइप हलो इंगरेजी बर्ण ए थे जेट जेमन जो ये लिखी नम्बर एट एक डाटा এবং এই ডাটাটা আসলে তৈরি হয়েছে কি দ্বারা লেটার দ্বারা যেমন এন ইউ এম বি ই আর নাম্বার তো ক্যারেক্টার ডাটা এই যে এখানে এক দুই তিন চার পাঁচটা লেটারের সমন্বয়ে তৈরি হতে পারে অথবা এইরকম সিঙ্গেল ও তৈরি হতে পারে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা এত পূর্বে ডাটা টাইপ সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং জানলাম तो डाटा टाइपर सेकटा विषय खूब ही गुरुत्वपूर्ण सी प्रोग्रामिंग से हलो भेरिएबल चलक तो क्यों जदि प्रोग्राम एलगोरिदम फ्लोचार्ट सी प्रोग्राम अर्थात पृथ्वी तो जो तो प्रोग्राम आई प्रोग्रामे जो एक्सपार्ट होते चाय सहजे जो प्रोग्राम करते चाय से व्यक्ति के बाद से जन के बाद से लोक के से स्टूडेंट के डाटा टाइप एवं भेरिएबल चलक सम्पर् कन्सेप्ट एक बार क्लियर धारणा थकते हैं तो ये दुईटा विषय जो क्यों माथार भर सुंदर भाव संजोग करते ढुकते परे तरह प्रोग्राम करा अनेक सहज हो जाए तो सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु भेरिएबल चलक का बोले तो भेरिएबल हल इंगरेजीडम जर बांगला नाम अर्थ हो चलक तो ये आसले कि आप एक संज्ञा देखी तरह उदाहरण देखी जे बुझब तो लिखी कम्पिटारे मेमोर जे स्थान डाटा रखा है ये एकटू आगे हमारे डाटा पड़े आसलम कि डाटा पूर्ण संख्या डाटा भग्नांश डाटा कैरेक्टर डाटा विषयगुलो कम्पिटारे मेमोर जे स्थान थे तरह एक ठिकाना थकते हैं तरह एक एड्रेस थकते और ये एड्रेस व ठिकाना के बी भेरिएबल चलक बोली सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु तो भेरिएबल जो बुझते चाहिए उदाहरण मध्यम तुम्हारे भेरिएबल एक बुझा सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु ए रकम एक उदाहरण देवर जो आंतरिक भाव दुख दुखित तब बोझार जो आसले भेरिएबल का बोले से बोझान तो इतु पूर्वे जो तीन टाइम डाटा टाइप सम्पर्क जानलम जो इंटीजार डाटा पूर्ण संख्या डाटा फ्लोट भग्नांश डाटा और कैरेक्टर डाटा तो भेरिएबल के क्या चलक बला है सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु क्या चलक मान हलो परिवर्तनशील चलक शब्द अर्थ हलो परिवर्तनशील क्यों आप जो भेरिएबल के बाद चलकटा के एक ग्लैसर सा तुलना करी सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु एक ग्लैस एटे कि कखो इटार भरे पानी रखा है तो हमें तक आप बोली ग्लैसर भरे कि पानी ग्लैस आबा जो पानी बद दी पानी सारा जो अन्न किस रखब जमन इटार भरे कि रखते दूध रखते तक से बोलते कि दूधे ग्लैस तक क्योंकि पानी ग्लैस बोला जाए ना सेम एक ही भाव सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु हमें जो भर कलमगुलो रखी जमन कलमगुलो रखल ये कलमगुलो जो रखल ये हलो एक पात्र तो ये पात्र भरे जा रखबा के तई बोलते हैं जो कि कलम ग्लैस जो कलम रखी सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु एन जो कलमगुलू परिवर्तन कर मोबाइल रखी तभी बोलते ग्लैसटा कार जो मोबाइल ग्लैस ठीक है मोबाइल ग्लैस जो ग्लैसा मोबाइल ग्लैसर भरे रखा हो तो ये बुझाइल सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु आप भेरिएबल हिसाब से भेरिएबल हिसाब से व्यवहार करब हल इंगरेजी बर्णर 
ए थे के जेट पोर्ट जोन तो लेटर गुलो ए बी सी डी ई एफ जेट एक्स वाई जेट ए ए थे के जेट पोर्ट जोन तो बोर्नो गुलो के हमरा एक ग्लासेस शादे तुलना कर बोर्ड तक वेरिएबल हिस्से में तुलना कर बो अखुन को तो होलो अपना रा बोलते बार जे अमरा तो कैरेक्टर नाम एक टा डाटा टाइप देखे आज थी ताहुले वो इटा साथे यार इटा साथे तो एक तो झमेला बजा जाते हैं हैं शूपिरो शिक्षार्थी बंदे एक तो तो झमेला बाज बे तो अमरा एक तो क्लियर हुए आज थी शूपिरो शिक्षार्थी बंदो अमरा जान सिलाम जे इंग्लिश जी जे ले� टाइप अमादर आसे ताहुले शेही क्षेत्रे अम्रा अबरा इंग्लिशी बोर्नर ए थे के जेट पुजन तो ए जिनिस गुलो के की भावे बेरी है बोली शब्द बाहर कोटे पर हैं एकदम सोजा शुप्रो शिक्षा टी बंदो इधर खो अम्रा एक टा शंखा लिखलाम दोष आर एक टा शंखा लिखलाम हुलो तीरिज दोषमिक चोलीज एवं आर एक टा टाइप किन्तु हमें लिखे सी अखंड को तो हुला आमादेर सी प्रोग्राम कोट तेगले ये डाटा गुलो के आमादेर के कुना एक टा पाँच तुरे भी तुरे रखते होए शे पाँच तुरे के बोला है होच्छे भेरिएबल जब हम हमें ये गिलाज दिए तुम्हादेर के उदाहरण दिए सिलम ठीक सेम भावे शे पाँच तुरे गुलो ये जब हमने दोष तीरिश तो सी प्रोग्रामिंग है एक भेरिएबल एर भी उतरे कोनो किसू राखा जे नियम जे एक टा रूल्स पोत्ते एक टा पीठी बिर पोत्ते एक टा जिनिस एक टा रूल्स आसे तो सेम एक ही भावे सी प्रोग्रामिंग में एक टा रूल्स आसे ए जे आमादेरे डाटा गुलो के भेरिएबल एर भी उतरे राखा नियम हुलो जे आमादेरे तो लिख लाम ए लेखर पर हमारे के इक्वल नम एक टच चिन्नू देता है देवर पर हमारे डाटा टाइप टक घोषणा करता है जबमन ए तो यहाँ को तो हम लोग शुप्रियो शिक्षा टी बंदी ए दोष एक था पुरुनो शंखर डाटा तो ये दोष टा आशे कार भीतरे ए एर भीतरे तो हम लोग ए एक टा पुरुनो शंखर वेरिएबल डाटा स भग्नांश भेरिएबल आरोप जख समान एर भरे पेन रखब ये शब्द रखब तक ये कैरेक्टर टाइप भेरिएबल सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु निश्चय तुम्हारा बुझते पे छो आशा करी कारण भिडियो अनेक बड़ो जाती को प्रश्न तुम्हारे थे थे अवश्य कमेंट बक्स आसे कमेंट बक्स कर अच्छा और एक क्लियर कन्सेप्ट आसि एख कथा हलो सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु इंगराजी वर्ण ए थे जेड पर्त जो वर्णरगुल कथा बी ए ये भेरिएबलगुल आसले कि एक बर्ण दिए एक लेटर दिए जी हाँ सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु देखो अभी जो एखे लिखी नम्बर एखे एक दुईटा तीनटा चार्ट पाँचटा पाँचटा लेटर दिए एक भेरिएबल तैयारी नम्बर भरे दस रखते आई नम्बर दिए हमें त्रिस दशमिक चल्लिस रखते परि आबारा ये नंबर दी अमी पेन रखते पारी तो होले देखते बच्चे आम्रा हमादेर वेरिएबल गुलो एक टा एक टा बोर्नो दिए होते पारे आबार एक अधिक बोर्नो मिले होते पारे आशा करी अपनारा बुझते पर मन है ये को झमेला ना थार कथा जो भी बुझल एकटू मनोज सहकारे देखले ना टे देखले अवश्य तुम्हारा बुझते पर सुप्रिय शिक्षार्थी बंधु हमारे उदाहरण पर फिर आसलम आबा एक संगे जाए तो हमें एन तुम्हारा निश्चय बुझते पर कम्पिटारे मेमोर जे स्थान डाटा अर्थात पूर्ण संख्या अपूर्ण संख्या तार परे कैरेक्टर शंका ये गुलो जार भीतर अमरा राग बो शेठ के होच्छे भेरिएबल बा चौलक बोल बो याखोन ये भेरिएबल बा चौलक एक किसी प्रोकर भेद आसे विभिन्न प्रोकर भेद विभिन्न प्रोकर होते परे एक नंबर प्रोकर को डिक्लेयर बा घोषणा रूपोर बित्ती करे तो डिक्लेयर बा घोषणा कुताही करा है ये टा 
শুধু পরিচয় করে দিয়ে যাচ্ছি তোমাদের একটা হচ্ছে লোকাল ভেরিয়েবল আর একটা হচ্ছে গ্লোবাল ভেরিয়েবল সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু লোকাল বলতে আমরা বুঝি যেটা লোকাল আর গ্লোবাল বলতে বলতে সেটা বৈশ্বিক অর্থাৎ প্রোগ্রামিং এর ভিতরে দুইটা স্থান আছে একটা হচ্ছে লোকাল আর একটা হচ্ছে গ্লোবাল অর্থাৎ অ্যালগোরিদম ফ্লোচার্ট এবং সি প্রোগ্রামিং এর এমন কিছু জায়গায় ভেরিয়েবলগুলো লেখার পরে ওই ভেরিয়েবলগুলো সব জায়গায় ব্যবহার করা যায় তখন থেকে গ্লোবাল বেড়ে বলে ভেরিয়েবল বলে আর কিছু ভেরিয়েবল আছে যেগুলো শুধুমাত্র ওই নির্দিষ্ট কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় নির্দিষ্ট ফাংশনে ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলা হয়েছে লোকাল ভেরিয়েবল এখানে আর বেশি বলা যাচ্ছে না ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তার আরেকটা প্রকার ভেদ দেখো আমি এখানে লিখছি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে দুই প্রকার একটা হচ্ছে ইনপুট ভেরিয়েবল এবং আরেকটা হচ্ছে আউটপুট ভেরিয়েবল তো এই ইনপুট এবং আউটপুট ভেরিয়েবল কি আমি একটু বোঝাবো উদাহরণ দিয়ে আমরা উদাহরণের দিকে যাব খেয়াল করে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু আমরা উদাহরণটা একটু খেয়াল করি যেমন আমাদেরকে যদি বলা হয় যে দশ প্লাস দশ যোগ করো করে ফলাফলটা দেখাও তো আমরা সাধারণ নিয়মে ছোটোবেলায় শিখছি দশ আর দশ যোগ করলে হয় হলো বিশ কিন্তু এটা সি প্রোগ্রামিংয়ে তো এইভাবে করা যায় না এটা ভিন্নভাবে করতে হয় যেমন এই দুইটা সংখ্যা আমাদেরকে যোগ করতে বলছে তো আমরা জানি এই সংখ্যাগুলোকে তো আমরা জানি এই সংখ্যাগুলোকে বা এই ডাটাগুলোকে ভেরিয়েবলের ভিতরে রাখতে হয় তো এখন কিভাবে রাখতে হবে যেমন আমি যদি এখানে এম নামে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে আমি দশ দিলাম এই দশ দিলাম আচ্ছা এখানে আমি বিশ দিলাম আর এখানে হবে তখন তিরিশ আচ্ছা এর নামে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে আমি বিশকে অ্যাসাইন করলাম এখন আমাদেরকে এটা যোগ করতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তাহলে আমরা জানি দশ প্লাস বিশ তাহলে আমরা জানি এম প্লাস এন তো এম প্লাস এন কে যোগ করলে হবে কি দশ আর বিশ যোগ হয়ে যাবে তো এখন এই দশ আর বিশটাকে যোগ করে আমাদেরকে আরেকটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রাখতে হবে এই যে ধরো আমি এখানে এস নামে একটা ভেরিয়েবল নিলাম তো এই যে এখন এই দশ আর বিশ অর্থাৎ এই এম আর এন এই এম আর এন কে যোগ করে আমরা এস এর ভিতরে রাখলাম তো এই যে এম আর এন কে আমরা জানি ভেরিয়েবলকে কোনো কিছুকে আর একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে রাখতে হয় তো এই যে এম আর এন এই দুইটা হলো ইনপুট ভেরিয়েবল আর এই এম আর এন কে যোগ করে যে আমরা এস এর ভিতরে রাখছি এটা হচ্ছে আউটপুট ভেরিয়েবল তো ইনপুট আউটপুট এবং প্রসেস কি এই বিষয়ে জানতে গেলে আমার ইনপুট আউটপুট অর্থাৎ সি প্রোগ্রামিং এর অ্যালগোরিদম এবং ফ্লোচার্টের যে আলোচনাটা আছে ওইখানে আমি সুন্দর করে আলোচনা করেছি তোমরা ওই ভিডিওটা একটু দেখে নেবে তো এইটা হলো ইনপুট ভেরিয়েবল অর্থাৎ শুরুতেই আমরা যা ভেরিয়েবলের ভিতরে মানগুলো দেবো সেইগুলো হবে ইনপুট ভেরিয়েবল এবং প্রসেস হওয়ার পরে যোগ হওয়ার পরে আমাদের যে লাস্ট যে ফলাফলটা থাকবে এই ফলাফলটা যখন আমরা তার ভিতরে রাখবো যার ভিতরে রাখবো সেটা হবে হচ্ছে আউটপুট ভেরিয়েবল তো এখানে আউটপুট ভেরিয়েবল আমার অন্য কিছু হতে পারতো তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝছো যে ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে যে দুই প্রকার ভেরিয়েবল আছে একটা হচ্ছে ইনপুট ভেরিয়েবল এবং আরেকটা হচ্ছে আউটপুট ভেরিয়েবল এখন আমরা ভেরিয়েবলের আরেকটা টাইপ দেখব দেখো টাইপ বা ধরনের উপর ভিত্তি করে ভেরিয়েবল আবার তিন প্রকার হ্যাঁ এই বিষয়টা হলো ডাটা টাইপের উপরে নির্ভর করবে এখন দেখো আমি একটু আগে এই বিষয়টা আলোচনা করে আসছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু যেমন ইন্ট ভেরিয়েবল বা পূর্ণ সংখ্যার ভেরিয়েবল পূর্ণ সংখ্যার ভেরিয়েবল কেমন হবে যখন আমরা কোনো একটা লেটারের ভিতরে কোনো পূর্ণ সংখ্যা আমরা অ্যাসাইন করব বা দিব বা রাখব তখন সেটা হবে পূর্ণ সংখ্যার ভেরিয়েবল আবার যখন আমরা কোনো ভেরিয়েবলের ভিতরে ভগ্নাংশ সংখ্যা অ্যাসাইন করব বা রাখব সেটা হবে হচ্ছে ফ্লোট ভেরিয়েবল এবং আবার আমরা যখন কোনো ভেরিয়েবলের ভিতরে ক্যারেক্টার টাইপের ভেরিয়েবল রাখব তখন সেটা হবে হচ্ছে লেটার বা বর্ণ জাতীয় ভেরিয়েবল এখন একটু খেয়াল করো তোমরা যেমন এ নামে আমি তিনটা ভেরিয়েবল এখানে ডিক্লেয়ার করছি তো এই এটাকে আমরা একটা গ্লাসের সাথে তুলনা করতে পারি আমি একটু আগে বলছিলাম যে মনে করে একটা গ্লাস এই গ্লাসের সাথে তুলনা করতে পারি এই গ্লাসের ভিতরে আমি বিভিন্ন জিনিস রাখতে পারি কিন্তু পাত্র আমার কিন্তু একটাই যখন যেটা রাখব তখন সেটা হবে এ এর ভিতরে আমি পূর্ণ সংখ্যা রাখছি এ এখন পূর্ণ সংখ্যার ভেরিয়েবল ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল এ এর ভিতরে আমি দশ দশমিক তিরিশ রাখছি 
ভগ্নাংশ সংখ্যা রাখছি এটা এখন এই এটা এখন ফ্লোর টাইপের ভেরিয়েবল এ এর ভিতরে আমি মোবাইল রাখছি একটা ক্যারেক্টার জাতীয় ভেরিয়েবল রাখছি তখন এটা নিজেও একটা ক্যারেক্টার আবার ক্যারেক্টার টাইপের ভেরিয়েবল তার ভিতরে রাখছি এই জন্য এটা হলো ক্যারেক্টার টাইপের ভেরিয়েবল আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা ভেরিয়েবল এবং ডাটা টাইপ সম্পর্কে জানতে পেরেছ এখন আমরা পূর্বে যে আলোচনা করেছি ডাটা টাইপ এবং ভেরিয়েবল তো ডাটা টাইপ এবং ভেরিয়েবল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো এখন আমরা অ্যালগোরিদম অ্যালগোরিদম ফ্লো চার্ট এবং সি প্রোগ্রামিংয়ের জন্য যে ভেরিয়েবল তৈরি করা হয় বা তৈরি করতে হয় বা কিভাবে সেগুলো আসলে প্রোগ্রামিংয়ের ভিতরে লিখতে হবে সেই নিয়মগুলো আমরা এখন জানব তো ইতিপূর্বে আমি আলোচনা করে আসছি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু ভেরিয়েবল হিসাবে আমরা ইংরেজি বর্ণের এর এ থেকে জেড পর্যন্ত যে কোনো বর্ণ ব্যবহার করতে পারি তো সেই বর্ণগুলো বড় হাতের লেটার হতে পারে আবার ছোট হাতের লেটারও হতে পারে যাকে আমরা লোয়ার গেস বলি এ থেকে জেড এটা এখানে হবে না হ্যাঁ এ থেকে জেড এটা হতে পারে তো এখন এই ভেরিয়েবলগুলো সিঙ্গেল হতে পারে ডাবল হতে পারে অর্থাৎ যেমন আমি যদি এখানে লিখি ভেবে ভেরিয়েবল তৈরি করতেছে দেখো সিঙ্গেল ভেরিয়েবল যেমন এ একটা ভেরিয়েবল বি একটা ভেরিয়েবল সি একটা ভেরিয়েবল ডি একটা একটা ভেরিয়েবল এরকম সিঙ্গেল সিঙ্গেল ভেরিয়েবল হতে পারে আবার একাধিক বর্ণ বা লেটার মিলে ভেরিয়েবল হতে পারে যেমন কি লেখা যায় এখানে যেমন আমি যদি লিখি যে টি ই সি এইচ আমি এটা একটা ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি যখন আমি এ এর ভিতরে যেরকম দশ রাখতে পারবো এই টি ই সি এইচ এর ভিতরেও দশ রাখতে পারবো বুঝাইতে পারছি অবশ্যই নিশ্চয়ই তোমাদের আচ্ছা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তো এই ভেরিয়েবল তৈরি করার জন্য আমাদের কিছু নিয়ম বা কিছু রুলস আমাদেরকে জানতে হবে সি প্রোগ্রামিংয়ে এক ভেরিয়েবল তৈরি করা বা সি প্রোগ্রামিংয়ের জন্য ভেরিয়েবল ঘোষণা করার কিছু নিয়ম আছে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রশ্নটা তোমাদের আসে একটা প্রোগ্রাম দেয় অথবা একটা অ্যালগোরিদম বা অথবা একটা ফ্লোচার্ট দিয়ে বলে যে উপরোক্ত প্রোগ্রাম অ্যালগোরিদম অথবা ফ্লোচার্টে যে ভেরিয়েবলগুলো ঘোষণা করা হয়েছে তার নিয়মগুলো একটু আলোচনা করো বা ব্যাখ্যা করো তো সেই নিয়মগুলো আমরা একটু জানবো তার একটা নিয়ম হলো এক নাম্বার নিয়ম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু কোনো ভেরিয়েবল আমরা সংখ্যা এক নাম্বার সংখ্যা দিয়ে ভেরিয়েবল তৈরি করতে পারব না উদাহরণ দেখি যেমন আমি যদি এখানে সংখ্যা একটা সংখ্যা লিখি দশ লিখলাম এখন কেউ যদি বলে আমি এই দশের ভিতরে দশ রাখবো হবে না এটা ভুল আবার যদি এরকম দশ লিখে তার সাথে এ লিখে অথবা এরকম বি লিখে অথবা আবার যদি কেউ এরকম দেয় যেমন পাঁচ দিয়ে এখানে দিল হোক কি নাম্বার এই যে আগে যে নাম্বারটা আসছে এই সংখ্যা আসছে বা ডিজিট আসছে এই ডিজিট দিয়ে ভেরিয়েবলের শুরুতে এরকম ডিজিট দেওয়া যাবে না বা কোনো ডিজিট বা সংখ্যা দিয়ে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করা যাবে না দুই নাম্বার নিয়ম যেটা সেটা হলো যদি কেউ একাধিক লেটার দিয়ে একাধিক লেটার দিয়ে ভেরিয়েবল বানাইতে চায় বা একটা ওয়ার্ড দিয়ে ভেরিয়েবল বানাতে চায় যেমন আমি যদি এখানে লিখি অর্ট এরকম একটা শব্দ দিলে একটা ভেরিয়েবল এই ভেরিয়েবলগুলোকে একটা শব্দ থেকে আর একটা শব্দের যে স্পেস সাধারণ নয় অতটুকু স্পেস রাখা যাবে বাট যেমন আমি যদি এখন এরকম লিখি ডাব্লিউ ও আর ডি এই যে এই যে একাধিক যে স্পেস রাখছি এই স্পেসগুলো আমরা রাখতে পারবো না এটা ভুল তাহলে আমাদেরকে ওয়ার্ডগুলো লেটারগুলো গায়ে 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 ঘেসে লিখতে হবে যেমন ডাব্লিউ ও আর ডি ওয়ার্ড এরকম গায়ে ঘেসে আমাদের ভেরিয়েবলগুলো তৈরি করতে হবে যদি আমরা একাধিক ভেরিয়েবল তৈরি করতে যাই এখন কথা হলো যে আমরা যদি ফাঁকা জায়গা তখন রাখতে পারবো তো এই ফাঁকা রাখার জন্য আমরা দুইটা ওয়ে ব্যবহার করতে পারি কিভাবে যেমন আমাদের একটা চিহ্ন আছে যে চিহ্নটার নাম হচ্ছে আন্ডার স্কোর যেমন আমি যদি এখানে লিখি এন ইউ এম বি ই আর নাম্বার এখন আমি নাম্বারকে নাম্বারিং করতে চাই কি এক যে নাম্বার এক তো তখন আমাদেরকে কি করতে হবে এই নিচে আন্ডার স্কোর ব্যবহার করতে হবে নট মাঝখানে এই যে এই মাঝখানে এই চিহ্নটা ব্যবহার করা যাবে না এই নিচে যে চিহ্নটা ব্যবহার করা হয় এটাকে বলা হয় আন্ডার স্কোর আর না হলে আমাদেরকে এইভাবে ব্যবহার করতে হবে এন এম বিই আর সাথে সাথে এরকম লিখতে হবে অর্থাৎ ডিজিটটা আমাদের পরে নিশতে হবে এবং একটা বর্ণ থেকে আরেকটা বর্ণের আমাদের মাঝখানে ফাঁকা রাখতে হবে রাখা যাবে না 
আরও কিছু ভেরিয়েবল নিয়মে হলো যে ইং সি প্রোগ্রামিং ভেরিয়েবলটা হলো কেস সেন্সিটিভ যেমন যদি তুমি কোনো ভেরিয়েবল লেখো যেমন আমি এখানে লিখলাম এন এ এম নেম আবার আমি লিখলাম এন এ এম ই দেখো এইখানে নেমটা বড় হাতের এম দিছি এইখানে ছোট হাতের এ দিছি এই দুইটা কিন্তু আলাদা অর্থ বহন করবে তুমি যদি এখানে দশ রাখো তুমি এইখানে দশ রাখতে পারবে না কারণ এই এন বড় হাতের অক্ষর এটা হলো ছোট হাতের এটা হলো কেন সেন্সিটিভ তো যেখানে তুমি যেভাবে ভেরিয়েবলগুলো আগে তৈরি করবে সেম এটা অন্য জায়গায় ব্যবহার করতে গেলে তোমাকে এই সেমভাবে এগুলো ব্যবহার করতে হবে এই আবার আরও কিছু শব্দ আছে সি প্রোগ্রামিংয়ের কিছু স্পেশাল শব্দ আছে কিছু শব্দ আছে বা ওয়ার্ড আছে যেগুলোকে ভেরিয়েবল হিসাবে তৈরি করা যায় না এরকম কিছু ওয়ার্ড আছে যেমন আমরা একটু আগে জানছি যে যার ডাটা আসবে যেমন ইন্ট এটা ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না সি এইচ এ আর এটাকে ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এফ এল ও এ টি ফ্লোট এটাকে ব্যবহার করা যাবে না তারপর এম এ আই এন মেন নামে এরকম একটা শব্দ আছে এটাকে ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না তারপরে পি আর আই এন টি প্রিন্ট এটাকেও ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না এরকম কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলোকে আমরা ভেরিয়েবল হিসেবে ব্যবহার করতে পারব না তো আশা করি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে তো আজ এ পর্যন্তই আর যদি আমার ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে যদি মনে করে যে না কিছু শিখতে পেরেছি তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওটা লাইক করবে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলে নতুন হলে তুমি সাবস্ক্রাইব করবে আল্লাহ হাফেজ